Nii kui hakkad käsitlema midagi viisugust, mis on inimese hoiakutega vastuolus, nii teie inimene tegelikult üsna palju võimalusi selleks, et kas mitte kuulata või vajelda. Sellest on nüüd juba aastaid tagasi, kui me tegime kunagi ma olin edasi toimetus ja tegime seal ühe riidise katse, avaldasime artikli alkoholismi vastu astuga seadust. Ramge kindel ja aitab küll. See on üle ajal. Kuue kümned ja kuus... Ma arvan, et see oli kuus kümned kolm või nimelt kuus kümned neli. Ja siis käisime ajal, et peos igal pool ringi ja küsisime, mida te sellest ajale eest olete lugenud, et teeme linnukese sinna ja selgus, et alkoholikute hulgast meil ei olnud mitte ühte ainsat inimest, kes oleks selle loo läbi lugenud. Need, kes nüüd ei kasklused olid ja tervet eluvisid eest seisid ja need olid vaimustuses, et lõpuks ometi ise ka ajal ehti edasi avaldab midagi mõistliku ja niimoodi. Mõni nädal iljem avaldas toimetusloo kruus ja tuntud peini meistri sulest päike tule vee vastu. Tema ülistab seal vein, eks ole vein on üks korralik jook, kelle asemel et mingit viina juua ja vein on tõesti hea jooke. Ja käisime samamoodi ajal, et peos igal pool. Nüüd olid alkoholikud vaimustuses, et me arvasime juba, et edasi toimetuses on puhtad tainad, aga nüüd tuleb välja, et ikka mõistlik inimesi ka seal, avaldavad ikka korralike lugusid ka ja panevad seina peal ja igalt pidi vaimustuses. Miks me seda praegu jõutustame? Peamised selleks, et öelda, inimesed loevad, kuulavad, mõtlevad kaasa, peamised selle üle, mis neile meeldib, mis on koos kõlas, et juba oleme tulevad see teadmist, teadmist ja hoiakutega. Kui siin keegi pareks praegu saja kümnega mööda, mis te arvate, et ta ei tea, et siin see eteks viie kümnega. Teab küll, aga ikka rikub. Küsimus ei ole enamasti üldse teadmises. Seda, et keegi ei tea, et alkohol on kahjulik ja teed ervisele ja suhetele ja ühiskõnale ja igal asjal. Kõik teavad. Ma ei ole näinud mitte ühte ainsa. Kas keegi on näinud mõnda, kes ei tea, mis see alkohol ei tähenda? Olete näinud mõnda? Mina ei ole. Oled näinud? Ei tea, ei ole olnud, et mitte alkohol kahjulik. No sul on küll siis vedanud, aga ma ei tea, kas see ongi vedamine. Aga iga täis nii. Ja nüüd Nüüd tekib küsimus, kuidas siis toimida. Arvan, et siin saalis on täna päris palju inimesi, kes võiksid koostada ja pead kokku panna ja arukus ühendada selleks, et luua üsna korralik klassifikatsioon kõigest sellest, mida on tarvis hoida. Mida on tarvis tugevdada, kindlustada, Ja säilitada, kuidas läheneda kogukondlikule ja perekondlikule elukorraldusel nii, et seal oleks esiplaani positiivsed väärtused ja ka voorused. Vooruskasvatus on minu arvates võrratult väärtuslikum kui mingisugune, näiteks noh see, millest nii räägiteks iga nädal väärtuskasvatus. Ma ei võtta, et väärtustega on sõik asi, et siis peab väga selgelt rõhutama, mis sugused väärtused. Ja siis peab väga selgelt rõhutama, et väärtused toimuvad ainult koos normidega. Ja siis veel, et on ka müüdid ja tabud ja aated ideaalid. Ja siis läheb dispositsioonide süsteem tervikuna kõne alla. Väärtused ei saa üksi toimida. Olenemata sellest pitu miljonit aastas selle peale ära kulutatakse. Aga nüüd... Selleks, et nüüd edasi liikuda, ma arvan, minu kogus on rõhutada, et ühiskonnas ei saa muuta seda, mida tahaks muuta. Ei saa. Mehaanike insenööri või ka agronoom ütleb, kui on vaja midagi muuta, siis puudan, kui see mikrofon on liiga miks, saame tal tükki otsast. Kivi on vale paha, aga tekki veeret on teise kohta, saab muuta tegelikus. Aga ühiskonnas inimese puhul, perekonnas, kogukonnas, mida sa saed? 
Poorid kuskohal. Selleks, et muutusi ei sille kutsuda, tuleb aastada nende põhjused. Ütlem teise sõnad, ütleb siis peenevalt ka, et funksionaalsete ja kaussaalsete seosta süsteem. Süsteemil on kaks kriips alla. Mitte mõned tegurid, vaid nende terviklik kogu. Ja Eesti talupoeg on selle sama asja üle ju mõelnud sajandid ja igaks jooks oli ju kasutusel ka mudel sellise mõtlemisviisi edastamiseks ja see oli tünn. Pole ju mõte, et lihpida mõnda lauda või ehitada veel kõrgemaks, kui kõrval on kümme sentimetrit mõni laud ja või pole üldse. Tünn peab ikka ainult siis, kui on kõik laud. Sõnale kõik on kõik sõll. Ja peab nii palju nagu kõige madalam laud. Talumees saab sellest aru. Meie päevil olenemata sellest, kui kõrgel asub töötool merepinnast üsna suuri raskusi. Süsteemseid käsitusi pea aeg või kohta meie ajal. Ja antud juhul praegu kui selle problemaatika puhul, mis on täna kõne on siin konverentsil, mitte süsteemsed käsitused on aja, raha, lootusi ja kõige raiskamise vorm, kes ta paielda. Ei näe, mina ka ei vaidleks, aga on igaks jõuks jõuks laht. Seega arvamuste varal edasi minek on rohkem kui kahjulik. Arvamuste asemel, enamasti asemel, mitte nende kõrvale, on vaja teadmisi, alkoholismi kui probleemi põhjuste terviklikku kogumi kohta. See järel saab hakata looma meetmete süsteeme nende põhjuste vähendamiseks ja juhul kõrvaldamiseks. Midagi muud ühiskonnas kõrvaldada ei saa. Ka põhjuste kõrvaldamine ei ole mõni nalja asi. Siis peab olema väga visa, väga järjekindel, siis peab olema kõvasti jõudu, tunduvalt rohkem jõudu, kui on vastu seda panu. Ja aga kui on tahet, kui on usku, kui oleg me täiesti kindlad, et seda teiste ooleks jätta ei saa ja tegemata jätta amugi mitte, siis võib saavutada edu. Vastasel juhul saab rääkida, et see on tähtise vajalik, tähtise vajalik ja kõik läheb vanamisi edasi. Kas keegi tahab selles punktis vajelda? Ma loodan, et tõhtu pole räägime edasi. Nüüd järgmine asi. Ma arvan, et peaksime nüüd looma ühiste jõududega enam-vähem korraliku loendi kõigest sellest, mis see on. Ja ma üritasin seda natuke teha ja Ja ühe loendi ma esitan ja see ei pruugi olla terviklik, aga seemneks seda võib võib-olla sobi. Nii siis see alkoholist kui kergemeelsuse tagajärg, lodevuse ilming, põgenemise vorm, meelelautuse kaasmähtuse tegur, Ja ükskõik, mis nurga pealt vaatame, teistugune problemaatika, enda vaatepunkti tuleb leida küllalt palju. Kui ma siia praegu joonistaksin nüüd see kasti ja küsiksin, mis see on, tõetad, et nüüd mingi neli nurg, eks ole? Aga mina tegelikult ütlen, et see on püramiid, enda et põhjaalt taatas. Ma teen teise samasugus kasti veel, ta on võinud üksti risti keskel küsin, mis see on. Tõetad, et ümbrik, ma ei ole, see on jälle püramiid, enda tipust vaatas. Miks ma seda praegu räägin? Ainult selle pärast, et rõutada. Õigeid vaateid on palju. Ei ole üks vaade, palju vaateid igast vaatepunktist. Vaistab erinev pilt ja kõik nende on õiged pildid. Ja järelikult peab selleks, et jägu saada probleemist, peab teda vaatama paljudest vaatepunktidest ja avastama põhjused, miks See teine, kolmas, neljas, seitsmes, üheksas vastuolu on tekinud. 
Ma lei mette un film, non è di qualcuno, non la si vede. Non c'è niente. Era un letto, non c'è niente. Quattro matta narcoholistica surroga regulazioni meccanismi. Surroga, asendus regulazioni. Ja ta on ka haiglaslik sõltuvus. Ta on perekondlik tragöödia, isiksusliku potentsiaali hävitamise tee, kuritegemise ajend, päriliku tegenereerumise tegur ja nii edasi mii. Neid vaatab õhtel vaja veel, veel leida. Aga nüüd... Riigi eelarve, riigi eelarve, siis see tuleb. Jah, ka seda ja seda, et nüüd toon peal keegi ei tea, kui palju kahju toob alkoholism. No mina igatahes näiteks ei usu, ta piirumalat ei saa ka olla. Aga ometi meetmete süsteemi võtta ei taha. Miks? See saame eel ära asi arvatavasti. No aga siin on õnneks mitmed riigikogu liikmetele, võibolla kuuleme täpselt. Võibolla neil on ühteist rohkem teada. Nii siis, ma ütleksin, nüüd tuletaksin meelde, et juba üle kahe tuhande aasta tagas oli vanas Roomas selgeks põeldud, et kui midagi on väga nässus, siis on tarvis edu saavutamiseks vähemalt kolme eeldust. Mis need eeldust olid? Avastad selle pahe põhjused, teiseks oled nii tark, et sõnastad need, lühidad selgelt, täpselt, aru saadavad ja kolmandaks nii julge, et avalikustad. Ütled paljud välja, ei hakka, et seal ütlema undi kohta, kriim silm või võsa villem, või ütled, et huit ja alkoholism ja teised pahed, mis on ühiskurs on, on vaja ka siis nimetada oma nimega ja tuua välja nende põhjused. Kui seda ei julge veel, ei saa mingi pärast, et noh, ei sobi, siis ei maksa rääkida, et küll me saame jagu. Ei saa kolm eeldust. Ja kui need kolm eeldust on tegelikult olemas, sel juhul ka ei piisa sellest, et natuke midagi muudame. Siis oli selge see, et tuleb muuta kõigepealt eesmärke, mida taotleda, teiseks tuleb muuta prinsiipe, mille kohaselt tegutseda, siis peab muutma kriteeriumi, mille alusel hinnata inimesi, tegevusi, tulemusi, siis peab muutma koos seisu, need, kes on asja nässu ajanud, ei ole kunagi need, kes selle korda teevad, ei ole. Tehku olgu tubi taga kuskil mõjal. Ja siis on vaja muuta struktuuri. Kui struktuuri jääb muutma ta, siis vana struktuur surub ka uued inimesed jälle vana viisi tegutsin. See oli juba 2000 aastat tagasi selge. Ja nüüd on selletud muutused kinnistuksid. Selleks see tuleb ikkagi jah, siis luua vasta selline süsteem, mis toetaks teistmoodi olemist. Ja muidugi saavad kõik inimliku käitumise hälbed aluse või alguse ikkagi lapsepõlvest. Ja see, kui nüüd hakkada vaatama, noh, mõnda isust valdkonda, kus lapsed on väga hõivad, ütleme kooli või laste aed, siis märkakime, et laste nüüd normaalne olek on ju liikumine. Mitte istumine, ja eriti veel sellise tooli peal, sellise laua taga, kus ise ka ei saaks istuda, see üldse aigeks jääb inimene selleks laua peal. Ja mina mäletan väga hästi veel, mis sugune oli pink siis, kui koolis käidnud. Siis oli, selja tugi oli ergonoomiliselt põhjandud, kui see kaare käidusti, selja nõu oli toetatud ja pink oli kallakuga ja nii edasi. Midagi niisugust noorem põlgu on pole ilmselt kuulnud. Tead, noh, noorem põlgu ei õpeta, et ka pole kuulnud, et pink võiks olla normaalne. Lapse jääb tema kasvuga kooskõlas ja väikestel ikkel tüdrukutele põstel väikesed ja suurtel suuremad. Ei ole kõigile ühesugused, sest see nii on odavud. No mis jutsa? Lapse tervise arvel ei toi teha 
Fikseerime kõikidega karakteristikult osas, kuidas olukord on ja nende ühtus ongi kujund, mis ise loomustab praegust seis. Seejärel loome täpselt samade karakteristikult alusel kujundusega, kuidas peaks olema. 2013 Eesti vabariit. Moskva ei käse, Brüssel ka just kui just kui ei käse, noh, ja oma peaga nüüd, kus peaga põtte välja, kuidas peaks olema. Ja siis on vaja veel kolmandat teeldust, ei ole ükskõik. On vägagi tähtis, et oleks Eestis nii, nagu peaks normaalsel juhul olema. Ja taluda neid vastulusid vajalikku ja tegeliku vahel võib ainult see, kellel ei ole südame tummistus õigis kohas. Täna teid tärgunast. saaks vältida infarkti või insulti eelsesse seisundisse sattumist. Aga me otsustame teha teisiti. Me sööme rohkem rasvast, 
me muretseme rohkem kui vaja oleks, me liigume vähem kui vaja oleks ja mingil hetkel on mingi infarkt ja siis me oma solidaarsest haigeasast toetame seda inimest, teeme taastusarja ja toimetame edasi. Narkomaani ja alkoholismi puhul on kõik samamoodi. Me toimetame sellega, me teame, et see ei ole meile kasulik, mingil hetkel me jääme sõltuvusse ja siis keegi ütleb, et aga seda inimest me ei aita. Kas te rääkis seda praegu ennusse meie või meie või teistest? Ma räägin võib-olla ühiskonnast. Ma ei näe siin suurt vahet, kui meil on solidaarne haigekassa, siis peaks nii infarktielsesse seisundisse sattumist vältima, kui ka sõltuvusse heeresse sattumist vältima. Erastada, et üks on rohkem süüdi kui teine, ei ole minu meelest eriti tark. Süüstimene, seal ei loe midagi, eks ole? Ma ei saa tist täpselt aru, kuidas ei loe. Need narkomaanid jõud, need, kes tõesti ülekoosi saavad nende minust süüstivad narkomaanid. Jah, aga nad ei aksa või süüstivad narkomaanid päeva pea. See on pikk protsess, mis kestab võib olla väga pikalt ja nii palju kui mina olen narkomaanid või tööd tein, ei ole üks, kui mul öelnud, et ma tahan ülekoosi saada. Kas teie meelest see strategia, mis on Eestis ja mitmetes panutud Eestiski maades valitud narkomaania suhtes, on enam-vähem efektiivne? Olen midagi peate siin. Ei, ma küsin, kas see on efektiivne või ei ole. Ei, praegu kiilis mitte. Aitäh, kõik. Üks küsimus või? Üks küsimus või? Mulle väga minu, et teie pool on kasvab samalt. Kui te mõne sõnaga ütleksite, kes peaks seda tegema ja millal ja mida tuleks siin praegu kõik, kus kuud ei räägi selle kõrge? Jah. Selle vooruste väärtuse ja vooruste tähenduse inimese jaoks mõttes tõttelda lahti juba Aristoteles. Ja see on ikkagi väga, väga vana ja väga põhjapanevalt voolselt läbi mõeldud mõttekonstruktsioon. Muidugi nagu iga asjaga on ka vooruskasvatuse algeks see kodu, tema kõige lähedasimad, vanemad ja vanavanemad, aga siin on väärikus, siin on ausus, siin on vapsus ja sellised voorused, tead see, et on eesti keeles ilmust ka üks vanavad, kui te sõõga südama tubidunete, see on perega nii on Aleksandr, mis eesimine oli vooruskasvatus. Kui te läheme tuvi, ma võin teile saata selle vihte, aga pärast vahe lähenud täpselt. Selline raamat on olemas Eesti keeles vooruskasvatuse koht. Aga jah, nüüd ma... Praegu nüüd tuli mul meelde veel üks asi, mis minu arvatas üks ädast ja vaja rõhutada veel vabandust, et see võtab ühe minuti. Sõna sootsiaalne. Mäletate, Vene ajal pandi tähendama seda, mis oli olme. No, korteri tehitada ja laste aed ja pioneeri laagr, passein ja mingist välja. Ta mingis olme alane ehitus, see oli siis sotsiaalne arek. Mäletan, oli nii vanemad siin peaks põnetud. Nüüd on pandud sõna sotsiaalne tähendama nende inimeste moresid, kes mingil põhjusel ei saa ise endaga hakkama. Osa on vanaks jäänud, osa on aigeks jäänud, osa on tööta jäänud, osa on midagi veel juhtud. Endaga ise hakkama ei saa ja siis on just nagu neile vaja sotsiaal abi, sotsiaal toetust, sotsiaal kindlustust. Mis see sotsiaalne siia puhutab? Neil on raha vaja, neil on katust sooja vaja tuppa. Sotsiaalne on mitte materiaalne. Ja kahjuks peab ütlema, et võõrandumine, võõrdumine, indolentsus, marginaalsus, deprivaatsus, konformsus ja teised sotsiaalsed karakteristikud toogel kõneal ei ole. Ja ma ei usu, et ka alkoholismis või tööhõides või kuritegevuses või mingis muus asjas on võimalik saavutada väga rahuldav tulemus, niimoodi, et sotsiaalne dimensioon jääb kõnealt välja. Ei saa ju teha niimoodi. Samamoodi vaime ja psühiline. Samamoodi, need on kõik mitte materiaalsed. Ja neid tuleb samamoodi arvestada, majandust ei saa edendada tegedes majandusega. See, mis toimub, on sotsiaalmajanduslik tasakaal. Õigust ei saa edendada tegedes õigusega. Õiguse ja poliitika tasakaal. Üks on stabiliseerid, teile on labiliseervi jõud. Nende ühtsust toimib, aga üks või teine oma ette ei toimi, viib tasakaalust välja. Nii on ta seda eluga ja alkoholismiga seal ulgas. 
Hadi. Şurada yok.